。接下来，叶晨不断出没在楚家仙山之中。这五玄星出了秦羽、韦文卓和东方玉烟，还有十几个大楚转世人，好巧不巧的都扎堆在了楚家仙山之中。遗憾的是，并未有叶晨极其熟悉的，皆是大楚玄自辈的弟子。有一个辈分不算低，不知何时，楚家老祖和姬家老祖回来了，浑身是血，戾气极其浓厚。众人包括叶晨在内，都没有询问。看二人的煞气，便知是血宗已然被彻底覆灭。夜晚。楚家仙山设下了酒宴，款待姬家老祖，同样也是在款待叶晨。此番楚家神女被绑，无论是叶晨还是姬家老祖，都帮了不小的忙。不然，楚家必定受制于嗜血老魔，能不能赎回楚家神女，暂且不论，损失惨重是肯定的。此番说来，叶晨和姬家老祖都是恩人。酒宴过后，姬家老祖踏上了征程。相约三日后，两家结亲。夜空深邃，醉心如尘。叶晨来到了楚家老祖所住的小竹林，楚家老祖还是很热龙的。看叶晨的欣慰眼神中，还带着不可言喻的惊叹。修道两千余年。身为圣人的他，都未见过如叶晨这般惊艳的后辈。一杯苦茶下肚之后，叶晨这才看向了楚家老祖前辈：“晚辈为你打听一些事，小友但说无妨。”老朽知无不言。楚家老祖温和一笑：“前辈可听过这些？”叶晨直接摆出了一副书卷，其上写着诸多文字：大楚、诸天门、大罗诸天、九荒天、昆仑虚、大小皇朝、神殿、玄荒大陆、楚皇、月皇、炎皇、天葬皇、东皇、玄皇、陈皇、战王、太王、诸天剑神、丹尊。东皇太星，无类之城。楚家老祖扫了一圈，轻轻捋了捋胡须。诸天剑神，丹尊和无类之城听过。那前辈可知诸天剑神、丹尊和无类之城在何处？叶晨慌忙问道。诸天剑神的话，去问北斗星域的大罗剑宗，他们兴许知道。楚家老祖温和笑道。至于丹尊，与诸天剑神是一类人，神龙剑手不见尾。无类之城就更缥缈了，时刻移动的一座仙城，先有人见过，纵使说出去，也多半无人信。踏过玄乎了，多谢前辈告知。叶晨表面笑着，却是心有遗憾。小友。老实说，老朽见你第一面是有些意外。叶晨遗憾之时，楚家老祖呲呵一笑：“前辈此话何意？看看这幅画卷。”楚家老祖扶手取出一幅画卷，其上有一白发青年，竟是与叶晨长得一模一样，同样也是带着玄苍玉剑，又是红尘。叶晨喃喃一声，双眸也随之微眯了一下。小友与这画上人多半是有渊源的。楚家老祖温和话语悠悠，说着还不忘微不可察的看了一眼叶晨手指上戴着的玄苍玉剑。前辈这画卷从何处得来？叶晨目不斜视的看着楚家老祖，岁月很久远了。楚家老祖笑道：“乃是我楚家的一位先辈游历史所得，距今算来，少许也有九千年了，很是古老的画卷。九千年。”叶晨眉头微皱：“墨家老祖给的画卷，岁月乃是五千年，楚家这幅画卷却是更吓人，竟有九千年，让他更是震惊。既与小友长得一模一样，便送与小友了。”楚家老祖合上画卷，递给了叶晨：“多谢前辈。”叶晨自不会推辞，此画卷干系甚大，他该是拿回去好好研究研究。深夜，叶晨退去了，紧握着画卷，却是一路都在皱眉。一幅画卷是小，代表的意义却是重大。本就迷雾重重，现在更是缥缈啊！你轻点走着走着，叶晨思绪被打断了，愕然的瞟向了一方，那是仙山处的一座别院，声音乃是从别院里一座阁楼里传出来的，听声音乃是东方玉烟。远远边界那座阁楼还很有节奏的晃动着，真敬业。叶晨唏嘘了一声，不过想想也对，前世今生百年，这对夫妻也够苦了。收了目光，叶晨去了一处花园，其内住着大楚转世人，他并未闲着，祭出了仙火、天雷、丹祖龙魂和圣体本源，在他们睡梦中给其洗练了血脉。临近黎明，叶晨再走出花园，走了。最后看了一眼楚家仙山，叶晨又踏上了征途，飞出了五玄星。叶晨按照星空图去了这片星域最后几颗古星，极其遗憾的是，并未寻到一个大楚转世人。无奈，叶晨只得飞向他方。这片星域已然寻遍，要去下一个星域了。这是一段孤寂的征程。浩瀚星空中，他的背影有些萧瑟。三五日后，他才飞出了这片星域，渡过了一片星河，踏足了一片名为藏神的星域。这星域可不简单，相传这里葬过一方神明。还是一尊古老的准帝，只差一步便是至高无上的大帝，但却终究未能越过那道天堑。夜空深邃，星空无垠，叶晨驻足了一颗死寂的星辰之上，遁入了昏暗的地底，取出了楚家老祖给的那一幅画卷。又一次，他开启了仙轮眼，死死盯住了画卷，拨开了层层的云雾，看到的依旧是一道如梦似幻的倩影，还是昆仑神女东皇太星。一如那一次，叶晨遭受了恐怖的反噬，被冥冥中神秘力量所重创，抱着头颅嘶吼，七窍都在溢血，意识也随着视线变得模糊。没多久，他便倒了下去，陷入了昏厥。他的意识被扯进了梦境，再次睁开双眼，依旧是魂牵梦萦的大楚。想都没想，叶晨直奔天玄门而去。这一次，并未遇见东皇太星沐浴的香艳画面，他依旧躺在冰玉床上，如一尊冰美人，陷入了沉睡，一动不动，只有仙光四溢，扶牙守在那里，不时起身挥洒一片片仙光，融入东皇太星体内。叶晨看了一眼东皇太星，又瞟了一眼扶牙，便开始左看右看的，似是在寻找什么似的。可一圈看下来，并未寻到他所找的，还是看不到我吗？没有寻到要找的。叶晨便目不斜视地盯住了福牙，希
再次现身，乃是恒月宗。夜里的恒月宗甚是宁静，却总能看到些许山巅有那么一两道身影坐在那里，或是抱膝，或是握着酒壶，都在仰看着星天。叶晨微微一笑，落在了玉女峰。玉女峰山巅亦有一道倩影，白衣飘摇，白发胜雪，沐浴在皎洁月光下，如梦似幻的美，便如广寒仙子，丝毫不惹这凡世仙尘。一百年了，他轻喃了一声，凄美的脸颊上还有泪光滑落。一百年了，你怎会在大楚？叶晨眸中带泪，轻轻抬起了手掌，想要帮他拭去脸颊上的泪光。然，他注定摸到的是虚无，他是真实，他乃虚幻。他看得到他，却是摸不到他。两个世界的人隔着梦境，距离却是比生死还遥远。梦境散了，叶晨睁开了双眸，方才睁开双眸，未及回想梦境，叶晨便下意识地侧了一下脸庞，因有耀眼的神光照射，射到了他的眼球，这才侧脸躲避光，想要抬手遮掩照过来的光，他却发现双手双脚都被束缚了。这是什么情况？叶晨这才发现自己并不在地底。四周也并不昏暗，非但不昏暗，反而光芒璀璨。最奇葩的是，他竟被锁在了一根铜柱之上。叶晨猛了，光芒环视四周，才见四周仙光四射，乃是一片云雾缭绕的世界。缭绕的云雾中，有道则交织，该有符文似影，似现铜炉。叶晨眉头猛皱，瞬间猜出自己被封在了一尊强大的法器之中。怎会如此？叶晨眼眸微眯的看着四周，暗道多半自己在梦境时被路过的强大修士发觉，这才把他从地底拎了出来，而后锁在了法器之中。先出去再说。心里想着，叶晨心念一动，动了天道。然让他蛋疼的是，并未施展成功，只因窥看那画卷，让他同力消耗太大，无力支撑天道运转。想要出去，只得等同力恢复。叶晨蛋疼之时，铜炉口有一个肥瘦的脑袋冒出了头，俯瞰着叶晨，那是一个老者，而且还是个胖子，而且还是一尊圣人，胡子不见一根，眉毛倒是长得吓人，那大嘴巴色俩淡淡不成问题。叶晨微微抬手，看着那胖子老头儿，前辈为何辱我？咱俩有缘。那胖子老头儿。意味深长的捋了捋胡须，哦，不对，是眉毛，方不方便放我出去？叶晨脸庞有些发黑了，那不能，你有病吧？叶晨直接开骂了，老子睡得好好的，你就给我弄出来，还给我锁这鸟不拉屎的铜炉中，信不信我出去一脚踹死你丫的？嘿，小兔崽子，脾气还不小。胖子老头探出手掌，伸入了铜炉中，弹了一下叶晨脑门，力道虽然不大，却让叶晨脑瓜子嗡嗡的。这下叶晨老实了，温顺如小绵羊。我就一黄金，你抓我也不值钱，瞎说。胖子老头拎出了一个储物袋，在叶晨面前晃了晃，乃是叶晨的储物袋。黄静能有这么多钱，我都没见过这这么有钱的后辈。不看不知道，一看吓一跳。这么多宝贝，你就不想知道我为何有这么多宝贝？叶晨脸庞变得更黑了。为啥？我是剑神的徒儿。别闹，剑神的徒儿我见过，不长你这样。胖子老头抠了抠耳朵，你见过剑神的徒儿？叶晨气息急促的看着胖子老头儿，诺，长这样。胖子老头拎出了一幅画卷，其上刻画的竟是一女子的画像。瞅见没？这才是剑神的徒儿。是个女的，你确定她剑神的徒儿？叶晨干咳了一声，如假包换，那还真是。叶晨咧咧嘴，竟不知诸天神华的徒儿竟是一女的，而且这女的真是越看越好看，越看越面熟，越看越……你来的应该不小。胖老头又将画卷揣进了怀里，知道就好。我是昆仑虚的神子，你刚还说是剑神的徒儿，不过这昆仑虚又是什么鬼？大罗诸天听过没？没。胖老头甩了甩肥瘦的脑袋，九荒天神殿，大夏皇朝听过没？没。好吧。我是大罗剑宗的神子，扯了一圈叶晨这才意味深长一声。老实告诉你，我师傅脾气可不怎么好，别没事找不自在。你是大罗剑宗的神子，胖老头上下打量着叶晨，不能吧？你不会告诉我，大罗剑宗的神子也是女的吧？叶晨瞟了一眼那胖子老头，那倒不是。胖子老头又开始摆弄他那眉毛。听人说，大罗剑宗的神子不是什么好鸟，到哪都会有血溅，如今落在我手里，那可不能让你好受了。抢你的宝贝，也还得替天行道。那我不是大罗剑宗的神子了。叶晨干咳了一声，这么说。你是忽悠我了？胖子老头笑盈盈的看着叶晨，开开玩笑。叶晨呵呵一笑，老子没空跟你扯淡。胖子老头转头走了，带俺寻一处好地方，把你剁吧剁吧炖了吃。你的血脉可是好东西，我很喜欢。你丫的，还带这样的！叶晨当即破口大骂，只是他的大骂并未得到丝毫的回音。无奈，叶晨只得看向了锁着他的符文铁链，调转了气血，想要挣脱。遗憾的是，他整个都被封印了，挣不开禁锢。况且，这是胖子老头的本命法器，一旦被法器收入禁封，多半没有逃出去的可能。除非修为远高过对方，这显然不现实。对方乃是圣人，扯淡！叶晨暗骂一声，极尽汇聚仙轮同力，被封在这里，随时都有可能被拉去炖了的可能。外面，胖子老头倒是潇洒，坐在一个飞行的大葫芦上，一路喝着小酒，一路哼着小调，时而还有嘎嘣嘎嘣的声音响起。叶晨瞟了一眼，那厮竟然在吃原石，而且吃的还是他储物袋的原石。看到这一幕，让叶晨不由得一起小灵娃那货。那小东西装好吃零食，个头虽然不大，但却胃口还小。与现在的胖子老头极其相似，收了目光，叶晨微微闭上了双眼，继续汇聚仙轮同力，日月更替，昼夜轮回，眨眼三日悄然而过。可胖子老
老头才在一颗不大不小的古星落了下来，降临在一片群山。至此，叶晨这才被放了出来，却依旧被封着。而那胖子老头却是支起了大铁锅，燃起了熊熊烈火，之后便拎出了一把菜刀，一边哼着贼难听的小调，一边割那魔刀。这厮真要把我剁吧，剁吧的烤了吃。叶晨嘴角扯了一下，有种要被宰的感觉。不过，很快让叶晨松口气的是。胖子老头自储物袋中拎出了一庞然大物，乃是一头紫色的蛟龙，体型甚是庞大，竟是一尊准圣蛟龙。紫色蛟龙已然死了，元神早已寂灭。胖子老头过去了，刀法甚是娴熟，将那紫色蛟龙剥皮抽筋，接下来便是一块块蛟龙肉扔进了大铁锅里。胖子老头还不忘往里面投一些稀奇古怪的佐料，让一锅龙肉炖的是香喷喷的，跟圣王蛮人有一拼。叶晨咧了咧嘴，暗道吃龙肉的主都是彪悍的角色。没多久，那胖子老头就开吃了，吃的有滋有味，没脸没皮的。正看着。叶晨下意识的抬手，看向了天霄，那里有一道人影滑天而来，那是一青衣女子，亦是一尊圣人，容貌绝世，风华绝代，通体缠绕着仙霞，连飘飞的青丝也是一缕缕染着神华。青衣女子方才落下，那胖子老头便起身了，将油渍在身上摸了摸，搓着老手，一脸猥琐笑容的凑了上来。乌兰，你来了。青衣女子瞥了一眼胖子老头，便看向了被封着的叶晨，看着看着，他的美眸便微眯了起来，神情还带着些许的诧异之色。荒古圣体，咋样？此番寻的人可以吧？胖子老头说着。又舔着老脸往前凑了一步，准备拉拉青衣女子的玉手，却被青衣女子一手甩开了。在手贱，信不信给你剁了？青衣女子瞥了一眼胖子老头儿，妮妮还是一如既往的暴脾气。胖子老头儿干笑了一声，你奶寻的他。青衣女子再次看向了叶晨，一颗死寂的古星。胖子老头儿抠了抠鼻子，躲在地底睡大觉，就被我拎出来了。这小子脾气也不小，整整骂了我一路。瞎说，我没骂你。叶晨额头满脸黑线乱窜。再说没有。胖子老头儿上前又弹了叶晨一指，我都听到了。你心里问候了我十八倍祖宗，总想着冲出来一脚踹死我，谁让你抓我来着，还抢我宝贝，我够了。青衣女子直接打断了胖子老头的话语，轻笑的看着叶晨，小家伙，你撞大运了，此番带你回去会是一场天大的机缘。我没发现。叶晨撇了撇嘴，等你得了那机缘，还会感谢我。胖子老头捏了捏自己的长胡须，那咱能不能先给我放开？自是可以。青衣女子轻语一笑，当即抬手拂去了叶晨的封印。那女的咋没穿衣服？封印刚被解开，叶晨便看向了虚天，没穿衣服。有吗？胖子老头大脑袋瓜子当即就扭了过去，不知他看了过去，那青衣女子也随之看向了叶晨所看的虚天。只是他们所看的地方，莫说是没穿衣服的女子，就连一只鸟儿都没有。意识到被耍了，两人当即回过了头。靠，人呢？你个小兔崽子！胖子老头破口大骂，一步登天，直奔一方而去。那里，叶晨正开遁跑路呢。值得一说的是，那开溜的速度真不是盖的。那叫孤兰打的青衣女子也追了上来，与胖子老头一道，如两道仙芒划过了虚天，而且神情很奇怪，修道这么久。还是第一次被耍，满脸黑线的胖子老头儿不由得侧手瞟了一眼孤兰，而且表情奇怪，眼神好似在说：“我看你也看，你也是女的。”对没穿衣服的女的很好奇，被胖子老头儿这么一看，孤兰甚是尴尬。谁会想到叶晨跟他们来这么一出？另一边，叶晨飙出了古星，踏入了星空。救命！方才踏出古星，叶晨便听到一声鬼哭狼嚎的呼救声。话音未落，叶晨便见一道残影自眼前嗖的一声划过去了。那是一个白衣青年，四野在被追杀。我如叶晨所想，白衣青年身后的确有人在追杀。也是两个人，白衣紫发女子和一黑袍老者也从他眼前嗖的一声划过去了。与胖子老头和孤兰不一样的是，紫发女子和黑衣老者他们只是准圣；与胖子老头和孤兰一样的是，他们亦是满脸黑线。值得一说的是，那白衣青年开盾的速度也的确不是锅盖的。叶晨不甘了，登时开盾，如一道仙光，嗖的一声超过了紫发女子和黑衣老者。紫发女子和黑衣老者愣了一下，你个小兔崽子！两人愣神之际，胖子老头和孤兰也嗖的一声从他二人身边划过了。紫发女子和黑衣老者表情尴尬，都是在追人。差距在就这么大嘞，心里想着，两人谋足了劲儿，气血升腾，速度猛然攀升上来。前方飙飞的叶晨如一道流光，又瞬间超越了白衣青年。哎呦我去！白衣青年惊了一下，都没见过跑得比他还快的。白衣青年心惊之时，胖子老头和孤兰追上来了，嗖的一声自他身边划了过去。我就不信了，白衣青年有点不服气了，眉心显现古老神纹，速度瞬时飙升上来。方才超越他的胖子老头和孤兰就被反超，惊得两人集体一愣。身后紫发女子和黑袍老者也赶上了。四人倒是默契，纷纷侧手瞅了一眼对方。前方白衣青年也追上了叶晨，两人也是相互瞅了一眼，竟瞬间生出了惺惺相惜的感觉。好，一瞬间对视，俩货纷纷大呼小叫一声，不分先后的开盾，一个如神光，一个如仙芒，那速度还真是不相上下。掉炸天的说，留下后方星空。胖子老头儿、孤兰、紫发女子和黑袍老者纷纷追杀过来，两男两女，两圣人，两准圣，他们速度竟也是惊人的。其间，这下浩瀚星空热闹了，多有修士路过都没反应过来。便被叶晨和白衣青年撞得人仰马翻，还未稳住脚跟，就又被
，胖子老头他们放招了，如吃了枪药一般，一路放招一路追。叶晨和白衣青年如打了鸡血一般，一路躲招一路逃，如此一追一逃，竟是一天一夜。直至第二日清晨，叶晨和白衣青年才不分先后的窜入了一颗庞大的古星，又如两道流光，不分先后的飞入了古星上的一座古城。便白衣青年方才跨入古城，便变身了，变成了一条大黄狗。便叶晨亦是不分先后的施展了变身术，却是偏偏眼见的瞥了一眼白衣青年，本想变一个老头的他。竟是一个不留神儿，也跟着白衣青年变成了一条大黄狗，稀里糊涂就被带沟里去了。两人拔腿儿，便跑到了街道一侧的一棵歪脖子树下，很自觉地趴在了那里，敛去了修饰气息，还有玄奥的神通遮盖了他们的本相，一切都在电光火石之间。两人刚趴下，胖子老头和孤兰他们便不分先后的追了进来，却是不见了叶晨和白衣青年的踪影，哪去了？胖子老头不停环看着四周，孤兰他们也是如此，神识笼罩了整座古城，没有人注意到歪脖子树下的叶晨和白衣青年他们，以他们看来。谁会去变两条狗？歪脖子树下，叶晨狠狠用狗爪子挠着脑袋瓜子的上的狗毛。如今这副形态，真他娘的辣眼睛！他堂堂荒古圣体，威震天下的大楚皇者，气吞八荒的天庭圣主，竟是变成了一条大黄狗。此事若传出去，这一世的英明。想到这里，叶晨满脸黑线的看向了白衣青年。就是这货，变什么不好，偏要变一条狗，以至于让他一不留神也跟着变了一条狗。相比他而言，那白衣青年就很淡定了，一边搔着狗毛，一边看向了叶晨，眨巴了一眼眼睛，来。跟哥哥说说，那俩圣人为嘛追你？你先说说，那俩准圣又为嘛追你？叶晨瞥了一眼白衣青年，我把他们家神女上了。白衣青年说着，还不忘用狗爪子抿了抿头上一撮狗毛。虽然是狗的模样，但那神色却是猥琐的。真他娘的欣赏你！叶晨语重心长一声，你嘞，他们为嘛追你？我把他们家神子上了。白衣青年当即用狗爪子握住了叶晨的狗爪子，还是你牛逼！分头找。两人谈心之时，那边的胖子老头他们已经散开了，孤兰去了另一座古城，两尊准圣也分两方去了其他古城。这座古城只剩胖子老头一个，一双炯炯大眼扫视着古城每一寸土地。叶晨依旧趴在地上，那一双狗眼却是眼巴巴地盯着胖子老头的腰间，那里挂着一个装满宝贝的储物袋，那是他的储物袋。得亏混沌神鼎在神海中，不然那真就亏大了。虽然叶晨很想冲出去抢过来，不过胖子老头的实力比那嗜血老魔还强，更何况还有那个叫孤兰的青衣女子在这古城附近。一对二，他显然是干不过，一招不慎，说不定又会被镇压。但疼！叶晨挠了挠头，偏偏无法施展天道。真是处处束手束脚的说，白衣青年依旧淡定，很是风骚的挠着狗毛，臭不要脸的德行，看得叶晨手痒痒。若非胖子老头他们在这，他多半会揍他一顿。嗷、哦、呜！两人趴着时，一条大黑狗跑了过来，怒视着两人。大黑狗身侧还跟着一个毛发平顺的大白狗，看样子还是一对狗夫妻。之所以怒视叶晨和白衣青年，是因为这俩货占了他们的领地。白衣青年摸了摸下巴，对着叶晨抛了个媚眼：“咱俩把那母狗伤了吧，那还有屎，你吃不吃？别闹！说真的，滚！古城大街繁华。”胖老头四人没有离去，特别是胖老头立在古城虚天之上，圣人神识笼罩了整个古城，一寸一寸的搜寻着，一人一人的搜看着，不放过任何一个角落。下方，叶晨和白衣青年依旧在歪脖子树下，那一黑一白两条狗依旧怒视着他们。要说白衣青年的确很奇葩，竟是跟两条狗聊起了天儿，喷的是天花乱坠的。至于叶晨，静静的趴在树下，双眸却是有金光闪过，因为这座古城中有大楚转世人，而且还不是一个，这倒是一个意外之喜。嗷、哦、呜，那一黑一白两条狗悻悻的离开了。被白衣青年吓跑了，吓跑了那两条狗。白衣青年这才推了推叶晨，猥琐一笑，反而是咱俩去碧霄宫逛逛吧。他家的神女长得也是贼漂亮的说，晓不晓得？此话若让慕容妙心听了，后果很严重的。叶晨侧手，饶有兴趣的看着白衣青年，谁是慕容妙心？白衣青年愣了一下，是你做梦都想上的人。叶晨语重心长一声，思绪也不由得回到了百年前横越第九分店，一个光头的贱人向他请教泡妞秘籍，结果被打上了天。至今他都记得那颗锃光瓦亮的脑门，我想上的人多了去了。白衣青年嗤了一声，一脸的不以为然。看来我有必要让你想想了。叶晨笑盈盈一声，将一道仙光弹入了白衣青年的眉心。白衣青年狗躯一颤，两只爪子抱住了脑袋，痛得低吼。叶晨直接无视，看着这嘶痛叫，他还有些莫名的小爽。不错，白衣青年也是转世人，这也是叶晨逃了一路，一直没有与白衣青年分开的缘故。所以白衣青年跑了，他就跟到了呢。这若是一不留神跑丢了，再找可就不那么好找了。至于白衣青年是谁的转世，不用说，便是龙姨那贱人了。太虚古龙的一缕残魂，靠！不知过了多久，一道霸气侧漏的狼嚎声才响彻了古城。惊得立于虚天的胖子老头儿都机灵一下，想去找寻，却不知是谁的声音。龙一恢复了前世记忆，狗眼竟是覆满了泪光，怔怔的看着对面的叶晨。虽然叶晨也是狗的形态，但他还是一眼便认出了是谁。欢迎归位。叶晨笑了笑，笑中带着沧桑。龙一狗屈止不住的颤抖。你终是没有让九千万大楚阴魂失望。叶晨一笑，并未说话。可身为龙帝残魂的龙一，看叶晨的眼神却是变了，
，但那一缕神识中寻到了那道倩影。他叫慕容妙心，百年前死在他怀里，许下了来世诺言，让他去娶她。见状，叶晨叹息了一声：“我并未寻到他，肯定的是他在诸天万域，总会寻到的。”龙毅眸中噤泪，说些正事。叶晨看向了龙一：“你是龙帝残魂，可知昆仑虚，大罗诸天，神殿和大夏皇朝。我需要尽快找到这些地方。”只是让叶晨遗憾的是，龙一却轻轻摇了摇头，没有这些记忆。龙帝乃太古年间至尊，那个时代多半还没有你说的那些。叶晨皱了皱眉头，龙毅说的在理，至尊再强，也难之后是几百万年的事。走了，他们走了。龙毅扬起了狗头，瞟了一眼虚天。叶晨仰头看去，那胖子老头离开了，与孤兰并肩，骂骂咧咧的飞出了古星。那紫发女子和黑袍老者也是一脸星星，转身离开。见状，龙一就要变身回去，却是被叶晨拉住了。事实证明，叶晨的举动还是很正确的。方才离开的四人又折返了回来，会的挺多。龙毅撇了撇嘴。若非叶晨拉着，这下就有热闹了。走了，没有寻到。胖子老头暗骂一声，又一次离开了。这次是真的离开了。他们走后没多久，叶晨和龙仪这才先后化回了人形。化成人形之后，两人都不由得对视干咳了一声，表情都有些奇怪。他们一个是太虚龙帝的残魂，是一个血脉比肩大地的荒古圣体，先前竟是变成了一条狗。这事儿若是传出去，不晓得太虚龙帝和圣体先辈们会不会从棺材板里爬出来，一脚踹死他俩。看着看着。叶晨摸了摸下巴，上下扫量着龙一，见叶晨眼神不正常，龙一被盯得浑身上下都不自然了。走，咱哥俩好好聊聊。叶晨将手臂搭在了龙一的肩膀上，也不管龙一愿不愿意，拉着就进了旁边一个小胡同。干嘛？你干嘛？很快，那小胡同里便响起了龙一大呼小叫的声音。很快，那俩货便从小胡同出来了。与进去时不一样的是，龙一被揍得鼻青脸肿，最主要的不是这个，而是龙一那飘逸的黑色长发被拔了个精光。值得一说的是，他那脑门依旧如百年前那般锃光瓦亮，还是这样看着顺眼。叶晨摸了摸下巴，那锃光瓦亮的脑门，真是赏心悦目的说。龙一大脸又黑了，额头黑线乱窜。走了。叶晨咧嘴一笑，转身走入了熙攘的人群。见人，龙一骂骂咧咧的跟了上去。他们走后，已经回到歪脖子树的那一黑一白两条狗，看得两人离去的方向有些发愣，竟不知他们是人变的。先前还与他们抢地盘，这边叶晨和龙一已先后出没在古城几个角落，将转世人带走了，寻了这座古城。两人直奔下一座古城。这颗古星不算小。足有数十万座古城，得亏叶晨身负周天演化秘术，可以很确定转世人的位置，不然这一座座找下去，不晓得要找到何时。两人运气还是不错的，足足寻了上百转世人，都被叶晨带入了混沌鼎，一个没见过。龙一往混沌鼎里面瞟了一眼，虽足有上百人，却都是大楚的小角色，对此叶晨并不奇怪。大楚何其大，同是大楚人，也不是相互都见过的。就如念威和谢云，就如秦宇和东方玉烟，无缘相见。正说间，两人驻足在一座庞大古城前。这颗古星最后一个转世人便在里面，还未进古城，龙一那厮便开始双手合十的祷告了，形态真就是一个和尚一般。上苍显灵，上苍显灵，转世的是俺家小星星，不晓得你家小星星知道你上了人家神女，会不会一巴掌把你打哭？叶晨唏嘘了一声，别闹，先前是与你开玩笑，你可不能在俺家小星星面前诋毁我。那那两个准生喂马追你。叶晨饶有兴趣的看着龙一，我把他家绳子揍了。龙一若无其事的摸了摸光头，确定是揍的不是上的。你这么聊天儿，出去很容易被人打死的。叶晨不以为然，抬脚走进了古城。龙一那厮也迫不及待地跟了上去，心中依旧在祷告，希望转世人乃是他的小星星。这古城也甚为繁华，大街上人影熙熙攘攘，来来往往皆是修士，不见一个凡人。其中不乏大神通者，一路走来，见了不止一尊准圣。大街一方人影犹多，仔细看去，围观的行人都在对一个衣衫褴褛的女子指指点点。那女子约莫二十岁，光着脚丫，秀发蓬乱，双手抱着一个馒头，一边啃一边瑟瑟发抖地走在大街上。加上她那褴褛的衣衫。就像是一个讨饭的乞丐，他似是受过什么刺激，有些神经不正常，一边低头啃着馒头，时而也会抬头惊恐的看一眼四周人，好似对这世间的一切都是害怕的。街道两侧的人皆是一脸厌弃，多有人已然捂住了鼻子，如躲煞星一般躲得远远的，口中污言秽语不断，恨不得那女子立刻死去。不过，却是有那么两人并未躲开，反而挡在了路中央。那是两个胡然大汉，凶神恶煞，就如两个刀尖舔血的强盗一般。他俩倒是丝毫不避讳，个个摸着下巴，上下打量着他。凶煞的眼中还有淫邪之光闪烁，似是不介意将这女乞丐带回去享用。小姑娘，跟我走吧！一个大汉笑了，露出了一口恶心的大黄牙。那女子似是受了惊吓，抱着馒头蜷缩了一下身子。特别是看到大汉笑容中的凶神恶煞，更是让她整个身体都是瑟瑟发抖的。我会好好待你的。大汉上前，笑得污秽而凶残，看出大手想要拨开女子蓬乱的秀发，却是被女子神经反应般的躲开了。给脸不要脸！那大汉面色登时凶狞，豁然扬起了巴掌。然，大汉的一掌方才抡下去。便被突兀出现的一只手掌握住了，下一瞬，那大汉便感自己身体失去了平衡，紧接着双脚离开了地面，被人扔向了虚天，都还未落地，便在虚天中爆成了血雾。你，另一大汉骤然色
。叶晨上前想要抚摸那女子脸颊，那女子又躲开了，一边跌跌撞撞的后退，一边神色惊恐的看着叶晨，手中馒头握得紧紧的，生怕叶晨冲上前抢她食物一般。叶晨鼻子一酸，眸中还有泪光打转，豁然一步上前，将那女子抱进了怀里。女子想要挣脱，可叶晨抱的却更紧了。施话别怕，师兄来了。一句温暖话，让还在挣扎的女子娇躯颤抖了一下，抬起了脸颊。透过蓬乱的发丝，看到了一张沧桑的脸庞，他神色有些迷茫了。别怕，叶晨哽咽一笑，轻轻拍着他的后背。女子停止了反抗，就是怔怔看着那张脸庞，他的怀抱很是温暖。眼见这一幕，四周人又议论纷纷，对着叶晨和林诗画他们指指点点的。看叶晨抱着他，更多人都捂住了鼻子，一脸的厌气。看什么看？滚蛋！容易发飙了。呵斥了一声，眸中还有寒芒闪射。年轻人，说话注点意，免得惹来杀身之祸。悠悠话语响起，那是一个紫衣老者，语气还有些阴沉。对龙一的呵斥有些生怒，所有人下跪与他赔罪，无跪者死。叶晨一手抱着林诗画，神色淡漠，话语平淡，缥缈无比。林诗画是大楚的转世人，百年前为了万欲苍生战死在大楚，可如今却是落得如此模样。他们忽悠的苍生，却个个对他露出厌恶之色，他怎会不怒？一个黄镜，真是好大的口气！又是那紫衣老者，呵斥声震天动地。然下一秒间，他的头颅便与身体分离了，滚落的头颅，双眸还满是难以置信之色。他堂堂黄镜六重天，竟是瞬间被秒杀了。这代偿人登然色变，那可是一尊黄镜，贵是不贵。叶晨淡淡一声，此话一出，所有人皱眉，更是有人低声一语：“惹不起我们还躲不起吗？”只是那人方才踏出一步，便被一道神芒穿心。那人怔怔的看着胸前的血洞，双眸凸显，难以置信，当场栽倒，瞬间毙命。小友，过分了！一个黄镜巅峰的灰发老者冷冷一声，一句话：“贵是不贵。”叶晨话语依旧平淡，找死！灰发老者勃然怒喝，一掌凌天劈来。却是被叶晨挥手一掌打翻了出去，倒飞了数百丈，待到落地，一时血泊一片。现场满是倒抽冷气的声音，震惊叶晨的战力，也震惊叶晨狠辣的手段。震惊声中，仙芒四射，一道道战力的人影都化作了血雾。跪，我们跪！当即就有人扑通一声跪在了地上。这若是不跪，下一个被灭的就是他们。他们虽不知叶晨与这女乞丐是啥关系，但却知道跪下便可活命。不过，并非所有人都跪下了，依旧有那么些个人面目冰冷的立在原地。叶晨没有说话。一手揽着林诗画，一手挥动，所过之处没有站立的人，只有爆裂的血雾。但凡还站着的人，成片成片的被灭。跪，我们跪！这下那些硬挺的人也慌忙跪在了地上。叶晨定身了，静静立在原地。这座古城依旧有没跪者，左侧酒楼中还有两个，不远处酒楼中有四个，身后酒楼中有一个，东方一座酒楼中一样有一个。他们皆是准圣，此刻正云淡风轻的品着美酒，对于叶晨的杀戮丝毫不在乎，好似知道叶晨不敢对他们出手似的，对自己的战力很自信。上面的八位。下来，叶晨淡淡开口：“跪下与他赔罪。”小友，狂傲的人都捂好下场。一个紫衣准圣悠悠一声，依旧云淡风轻的品着美酒。杀心太重的人，也终是难成正果。叶晨没有说话，一脚轻踏了地面。当时这座古城轰然一颤，屹立的酒楼也都在叶晨这一脚下轰然崩塌了。这下那八尊准圣都下来了，飘然落在了地上，依旧是那个紫衣准圣，轻轻捋着胡须，看着叶晨，话语声飘渺：“你可以选一个死法。”叶晨不语。一步缩地成寸，顺身杀到了那紫衣准圣生前。你上一刻还云淡风轻的紫衣准圣，这一瞬登时色变，竟不知叶晨还有此等玄奥身法，连他准圣的修为，竟都无从琢磨叶晨身影。鲜血飞溅，那紫衣准圣的半边肉身被叶晨一拳轰成了血雾。紫衣老者噔噔后退，都还未定住身形，一道霸道五匹仙芒已然射来，洞穿了他的丹海。他准圣的修为瞬间被废得干干净净。我我的修为，紫衣准圣嘶吼，不能接受这个事实。终究，紫衣准圣踉跄的身体。纵使支撑不住，砰的一声跪在了地上，修为被废得干干净净。他不再是高高在上的准圣，而是一个彻头彻尾的废物。或许直到此刻，他才真正明白何谓后悔。自持准圣修为天下无敌，却是在一个黄镜手中连一招都没撑过。早知叶晨这般强，他就不该装逼，就该老老实实的跪下，也不至于遭此大难。这这，其他七尊准圣纷纷后退，神色惨白。叶晨之强远远超乎了他们的预料，堂堂一准圣，竟是一招都被撑过，便被废了全部修为。退着退着。七尊准圣豁然转身，各自踏上了虚天。即使惹不起，那就只能逃了。然方才踏入虚天的他们，便被一只遮天的金手压了下来。七道仙芒飞射，鲜血接连喷溅，七尊准圣的修为也被当场废得干干净净。我我的修为，嘶吼声震天动地。他们也不再是高高在上的准圣，也变成了一个彻头彻尾的废物。这比杀了他们更痛苦。修为就是他们的命。见状，龙一一声冷笑：“让你们，你们不跪，这便是你们自找的。”七尊准圣痛苦的嘶吼，都瘫跪在了地上，才知何谓后悔。若是跪下。也不会有此恶难。正如龙毅所说，这些都是他们自找的。至此，这座古城中再无站立的人，跪伏了一片又一片，个个都在瑟瑟发抖，就如先前林诗画那般，脸色苍白，满
还在瑟瑟发抖、满眼惊恐的林诗华，他没有再反抗，任由叶晨叶晨拉着那只温暖的大手，给了他无尽的温暖，让他不想去反抗。感觉面前这个青年亲切无比，为何？为何？身后八尊准圣嘶吼咆哮，撕心裂肺，我等与你无冤无仇，这是为何？叶晨走出了古城，身影消失，却是有一道缥缈威严而冰冷的话语传了回来：万玉苍生的存活是用九千万的阴魂争来的，他便是其中一员。诸天万域，每一座山，每一条河，每一棵树，每一株草，每一朵花，每一个生灵，包括你们，都欠他们的。夜空深邃，碎星如尘。叶晨将林诗画带到了一座山涧，拿着手绢，轻轻为他擦拭着脸颊上的污浊。林诗画没有反抗，依旧怔怔地看着叶晨，双手还紧紧攥着那没啃完的馒头，时而也会抱起狠狠啃一口，狼吞虎咽的，好似好久都未吃过事物了。叶晨看得鼻子发酸，眸中还有泪光闪烁。他依稀记得百年前。她也是一个风华绝代的女子，却是为了救她施展了通灵禁术，在青鸾的背上，在她的怀里黯然落幕。如今这哪里还是百年前风华绝代的林诗画？她的眼中满是恐惧，浑身皆是该死岁月刻下的痕迹，将她刻得满目疮痍，体无完肤。我来晚了。叶晨轻轻抚摸着那张洁净的脸颊，他替她拂去了污浊，却是抹不掉那沧桑的痕迹。一侧，龙姨静静看着，亦是心有不忍。林诗画，太虚古龙唯一的徒儿，若论辈分，她还是林诗画的师叔，暗自叹息一声。龙毅收了思绪，看向了叶晨，为何不为他开启前世记忆？并非不开，而是开不了。叶晨轻轻摇了摇头，开不了，什么意思？三魂七魄，他缺了一魂三魄。叶晨缓缓说道：“以我猜测，与他前世施展禁忌通灵有关，将自己一魂三魄献祭给了冥界，以至于轮回转世之后，他的一魂三魄依旧在那缥缈的冥界。”冥界，龙毅皱下了眉头，好似知道那是何等存在。正因如此，身为修士的他却是神志不清。不懂如何吸收灵气，只得用食物冲击。叶晨再次说道：“如他这般缺失魂与魄之人，无法开启前世记忆。若是强行开启，他多半魂飞魄散，这有些难办了。你是龙帝的残魂，该是有办法的。”叶晨看向了龙一，办法不是没有。”龙一沉吟道：“用他仅剩的两魂四魄，逆向召唤那缺失的一魂三魄。可冥界不是一般的存在，与我们所处的世界不在一个位面，纵是大地也难沟通，是需要一种魂与魄交织的幻灵法阵。若他缺失的一魂三魄已灭，纵使我也没办法，总要试一试。如此。”我去准备。龙一当即退出了山涧，寻了一处灵力浓郁的空旷的，开始用道则和血脉之力刻画阵纹。那是一种玄奥的法阵。这边，叶晨已然起身，轻轻褪去了林诗画的蓝缕衣衫。一剑不胜，月光下，林诗画的洞体是玲珑的，但却有污浊。叶晨抱起了他，并无丝毫邪恶想法，将其放入了一汪清泉之中，泉水荡漾，泛起了柔和的涟漪，沾湿了他的身子和秀发，不断拂去他身上的污浊。皎洁月光下，他的每一寸肌肤都闪动了光泽。沐浴之后，叶晨取出一件仙衣，蒙在了他的身上，为其穿上了绣花鞋。林诗画娇躯依旧不时颤抖，手中馒头已被叶晨换作了一颗晶莹剔透的灵果。接下来便是一面镜子，他坐着，他站着，手握着一把檀香木梳，轻轻为其梳理着秀发。你叫林诗画，是大楚恒月宗的弟子。你的师尊是太虚古龙，你的师兄是叶晨。你有一只青鸾神兽。叶晨一边梳着，一边说着，话语柔和，生怕吓了林诗画。林诗画，太虚古龙，叶晨，青鸾。林诗画傻傻的喃喃自语。静静听着叶晨说话，傻傻看着镜中的自己，看得神色迷茫，看得美眸迷离。这或许是他第一次这般看自己，也是第一次知道自己长什么模样。熟悉又陌生，心灰璀璨。月光皎洁，此一幅画面甚是温馨，便如新郎在为妻子梳妆。龙一来了，不由得唏嘘了一声。然，当他扫了一眼镜子后，眼眸微眯了一下，因为镜中只有林诗画，并没有叶晨。龙一以为是自己看错了，忙慌揉了揉眼睛，再次去看，很是确定自己没有看错。镜中的确只有林诗画，却是没有为他梳头的叶晨。龙一皱眉了，看向了叶晨：“你什么情况？镜子为何照不出你？人长得帅呗。”叶晨耸了耸肩：“我没跟你开玩笑。”龙一眼眸近乎眯成了一条线，聚集了锐利的神光，死死盯着叶晨，似是想从叶晨的身上寻到一丝端倪。可是他并未寻到半点不对，眉头皱得更深了。叶晨一笑，并未说话，将林诗画的秀发梳理得如水波流淌一般，随后还不忘将一只珠钗轻轻插在了他完好的秀发上。这才算完。林诗画看着镜中自己，傻傻的笑了，笑着笑着。还不忘啃了一口灵果，叶晨拎出了酒壶，灌了一口，这才看向了龙一。幻灵法阵可准备好了？龙一轻轻点头，依旧满眼深意的看着叶晨。叶晨咕咚咕咚将一壶酒全灌进了肚中，这才拉起了林诗画，直奔山涧外而去。山涧外空旷的，已有一座方圆三十丈庞大的法阵，刻满了古老的神文，还有一种让叶晨说不清道不明的力量在交织，好似不属于这个世界。坐上去，叶晨对着林诗画温和一笑，林诗画有些怯懦的往后退了一步，但见叶晨对他笑时，他又走了上去。坐在了法阵的中心，娇躯又开始瑟瑟发抖，惊恐的看着四周。龙毅深吸了一口气，开始快速的掐动手印，手印之繁琐，饶是叶晨都咂舌了。幻灵开，随着龙一
盯住了幻灵法阵。不知为何，这幻灵法阵所留意的力量，与曾有一人施展的神通极为相像。幻灵法阵嗡动，法阵神华聚集在了林诗画身上。林诗画抱住了头，痛苦的低吟着。很快，他身上便有一道绚丽仙光直冲缥缈天霄，贯穿了天宇的叶晨下意识扬起了脸庞，静静凝视着缥缈。那里正有一道漩涡显现，不断旋转，也不断变大。漩涡另一方沟通的乃是一片漆黑的世界，黑暗幽寂。就如空间黑洞，一眼望不到尽头。依稀可闻的是，那黑暗幽寂的世界中，满是厉鬼的哀嚎，还有英明的力量肆虐。那便是冥界吗？叶晨喃喃一声，纵然只是看着，他都有一种心神要被吞噬的感觉。莫要看，收回目光，执掌法阵的龙一豁然冷斥一声。不用他说，叶晨也已收回了目光，左眼眼角还有一缕黑色鲜血流溢出来。冥界神秘强大，那是未知的存在，让他心灵都站立了。阵中的灵尸化依旧在痛苦的低吟，魂魄时刻都有要冲出来的架势。叶晨皱眉。看向了龙一，龙一脸色苍白，却依旧维持着法阵。冥界太大，死亡之灵太多，纵是有魂魄为引，也难寻到。这需要时间，并非你我所能左右。诗画撑不了多久，叶晨慌忙说道：“我当然知道。”龙一看了一眼诗画，又瞥了一眼缥缈，还是太小看冥界了。诸如诸天万域这些，死的人不能轮回，死后是不是要归集于冥界？叶晨问道。不尽然，龙一缓缓说道：“至尊晚年也曾用逆世神通沟通过冥界，可以实实在在的窥看到冥界的一角。那冥界是有生灵的。”太虚龙帝称之为死亡之灵，冥界也有与地齐间的存在。至于人死后，有的或许会归寂在冥界，但那样的人少之又少。这世界还真是充满了未知。不行，龙毅深吸一口气，看了一眼神色无比痛苦的林诗画，终究还是放下了手印。若再强行换魂，他多半会灰飞烟灭。随着龙毅放下手印，幻灵法阵也随之消散。叶晨忙慌上前，将已昏厥的林诗画接下，祭出柔和法力，替他抚慰魂魄上的疼痛。睡梦中的他，脸色这才缓缓恢复了红润。只我一人之力。很难帮他换回魂魄，我需要人协助。龙一无奈道：“我能否协助？你不行。”龙一摇头，缓缓说道：“需跟我一样身负龙魂的人。”龙一和龙爷他们任何一个都行，最好是龙爷。若是他们都在，我三人合力，幻灵法阵威力最强，会在最短时间帮他换回魂魄。你可曾听过天界？叶晨看向了龙一，有些许记忆。龙一悠悠一声：“天界和冥界以及灵界这些，相对诸天万域都是同等的存在，皆是不同位面，却也都与诸天万域有着千丝万缕的联系。”就如通灵的灵界和死亡的冥界，我见过一个可从界法天界的人，可否能帮到你？不好说。龙毅沉吟了一声，要看那人的级别，无论是从灵界通灵，还是自冥界换魂，亦或是天界界法，都需要一定的级别。先前见他，他是黄境巅峰，自天界借了司命星俊，这不看修为，看重的是功德和机缘。龙一说道，他能借司命星俊，级别不算太高，但也不算太低，若能寻到，可以一试。如此，此番出去也顺带寻他。叶晨还在不断的用元神之力帮林诗画抚慰魂魄，若是他们。在这片星域，我想会很容易寻到。你寻找转世人的秘书，可是周天演化。龙毅寻了一个舒服的，逃出了九湖。看来是知道此秘书。周天演化，无修天士。龙毅说道：“这样的传承，在太古年间便已存在，时代甚至还早于太虚龙帝。他们的存在，饶是至尊都甚为惊叹。可这一脉的人都不得善终，不仅散尽修为这般简单，我自是知道，可没办法。”叶晨耸了耸肩：“周天演化的反噬已经开始了，对吗？”龙毅目不斜视的看着叶晨，正如那镜子照不出你的面容。你的痕迹正在一点点的被抹去，真如你想的这般简单就好了。你到底藏着什么秘密？不说这些伤脑筋的，来帮我分析一下这两幅画。叶晨自混遁鼎中拎出两幅画卷，一幅的自楚家老祖，一幅的自墨家老祖。相同的是，两幅画上乃是同一人，都带着一枚玄苍玉戒。玄苍玉戒，龙一上下扫了一眼画卷，又瞟了一眼叶晨手上戴着的戒指。这画卷上的可不就是你吗？这还分析啥？这两幅画卷乃是两位前辈赠我的。左边那幅画卷。传承至今已有五千年，右边那幅年岁更长，传承至今已有九千年岁月。那两位前辈是诸天万域的，如你所说。等会儿有点懵。龙一挠了挠头，头懵就对了。叶晨瞥了一眼龙一，此画卷上的人，无论是我还是红尘，怎么解释都是矛盾的。时间、地点、人物没一样能对得上，这还真是稀奇。龙一唏嘘了一声，看来你也是理不清的。叶晨收了画卷，继而将昏厥的灵尸画封禁，带入了混沌神鼎中，这才一步踏上了虚天。走了，问题出在哪？龙一也跟了上去。一路都在嘀咕，二人如仙芒，飞出了这颗古星。夜里的星空更显浩瀚，两人很是敬业，出没在一颗颗古星之上，希望可以运气好寻到龙武和龙叶他们。然遗憾的是，他们并未寻到。不过，他们虽然没有寻到龙武和龙叶，却并非空手而归，寻到了不少其他大厨转世人，皆是玄字辈的弟子，并未有特别熟悉的。昼夜更替，日月轮回，二人一寻便是九日，却依旧无果。第十日，二人才在一片星空驻足。而后不分先后的变换了容貌，随后还不忘各自蒙上了一件黑袍，用秘术遮盖了自身的气机。不怪他们如此，只怪对面星空有两人划空而来，乃是一男一女。仔细一瞅，正是那胖子老头
，微不可察的瞟了一眼胖子老头腰间挂着的储物袋，那是他的储物袋。就在那么一瞬，叶晨都差点出手开抢了。胖子老头和孤兰纷纷双眸微眯的上下打量着他们，看了一圈，最后还是胖子老头取出了一幅画卷，竖挂在了两人面前。画卷上的人自然是叶晨。叶晨唏嘘，都过去这么久了，这俩人还真是敬业，到如今还在寻他。可曾见过此人？胖子老头目不斜视的看着叶晨和龙一，没，两人回答很一致，纷纷甩了甩脑袋瓜子，走吧。胖子老头有些气急败坏的收了画卷，听到此话，叶晨和龙一纷纷抬脚，刚开始走的还缓慢而有节奏的，但走着走着，步伐便莫名的加快了，最后直接就开跑了。胖子老头和孤兰愕然，神情有些奇怪，不知咋回事，看着二人开跑的背影和姿势，怎么都好似在哪见过。看着看着，胖子老头和孤兰纷纷对视一眼，追。胖子老头一声狼嚎，当即跨越星空。如一道神芒，孤兰速度也不慢，与胖子老头并肩，直奔叶晨和龙一开盾的方向追去。追上来了，前方开盾的龙一往后瞟了一眼，走。叶晨气血升腾，速度飙升，龙一眉心也再次显现那道古老的神纹，速度猛地提升上来，与叶晨一般，施展的乃是缩地成寸秘术。不追上你，老子跟你姓。身后，胖子老头一路都是骂骂咧咧的，也动了秘术。圣人速度本就快，更何况是开了秘术的圣人，那身形简直比雷电还快。孤兰也不示弱，动了玄妙神通，速度不弱胖子老头。与上次不同的是，这一次胖子老头和孤兰直接死死锁定了叶晨。如此，又是一追一逃，四道仙芒划过星空，速度都不是一般的快，惊得路过的修士一阵咂舌。见过黄镜跑得快的，没见跑得这么快，不知踏足了哪片星空，人影竟是多了起来，神红不断，皆是朝一方而去的。叶晨和龙一哪管这些，一路嗖的飞过，多有人被撞翻，走路不长眼吗？二人飞过，身后尽是谩骂声。然那些个人方才站稳。便有被身后追来的胖子老头儿和孤兰撞翻了出去，走路不长。这一次，那些谩骂声骂到一半就戛然而止了，好似看出了胖子老头儿和孤兰的修为，乃是两尊圣人。既是圣人，那可不能随便骂了。万一那两尊圣人转身赏他一巴掌，后果不要太好。咋这么多人？前方的叶晨和龙一诧异了一声，一边开溜，一边还瞅了一眼四周。这片星空的人的确不少，各方神红不断，其方向都是一致的，而且争先恐后，速度都不慢。好似都是要赶着去看大戏似的。叶晨和龙一很自觉地混入了人群，又变换了容貌，随着人流去了一方。胖子老头和孤兰追来，看着四方皆是人影，而且又不见了叶晨和龙一的身影，二人皆是额头黑线乱窜，竟又一次追丢了。必定在这些人中，胖子老头也加入了人群，而且与孤兰也都变换了容貌，一路飞行，一路辨认，找可劲找。叶晨和龙一纷纷一笑，连走路都是大摇大摆的。不知过了多久，才见四方汇聚来的人影驻足了，人数还真是不少。将一颗死寂的古星里三圈外三圈的围得水泄不通，叶晨和龙一也驻足了，看了一眼那死寂的古星，目光又不分先后的看向了缥缈虚无。缥缈虚无之上，有厚重的云雾翻滚，其内还有雷霆肆虐，一股让天地站立的威压逐渐显现，让修为弱的修士都忍不住打抖。天劫，叶晨和龙一收了目光，又看向了那颗死寂的古星，很确定渡劫之人在其中。至此，二人这才搞明白，这些人为嘛又跑来这里，这是要亲眼见证一下修士渡天劫。龙一纷纷摸了摸下巴。虽是隔着很远，却好似能感受到了渡劫人是何等血脉，绝对是极其霸道的一种，不然也不会引来如此强大的天劫。转世人叶晨喃喃了一声，眸中还有金光闪烁。胖子老头和孤兰也来了，驻足在四方人潮中，也是看了一眼缥缈，目光这才很一致的放在了那古星上，也寻到了渡劫人。好强大的天劫！孤兰轻语一声，天劫未显现，他就已经感受了压力，该是特殊血脉。胖子老头捏了捏胡须，暗道寻不到叶晨，将这渡劫人拎出去也是一个不错的选择。起码也能交差，但他更想找的还是叶晨。相比圣体血脉，即将渡劫的这位，还是差了不是一般的远。星空动荡，轰隆声震战九霄，万众瞩目之下，虚无缥缈之上，雷霆肆虐，仙光四溢，有异彩喷薄，有异象交织，那是盘旋而上的神龙和浴火涅槃的凤凰。下方惊异声一片，眼界高者更是满眼惊叹，好似知道那神兽天劫意味着什么。跟你比还差点。龙一瞟了一眼叶晨，要知道叶晨昔年进阶空明镜时。引来的可是四神兽一圣兽的雷霆异象，其后劲接准天境，更是掉炸天的说，大楚巅峰九皇的道之烙印都被触动了，惹得整个大楚轰动。你的黄境天劫会更掉。龙一语重心长一声，知道叶晨压制着黄境天劫，也好似知道圣体的黄境天劫会是怎样一副场景，绝对比昔年在大楚时动静更大。对此，叶晨微微一笑，他已是习惯了。遥想当年，还未融合圣体本源的他，在进阶人元境时，都惹来了天劫。可以说，他这一路走来，皆是被天劫劈过来的，早已是习惯了。再次一笑，叶晨不由得后退了出去。龙一亦是如此，与叶晨一般，闪身后退。不只是他们，在场围观的人也都在向四方后退，因为天劫要来了，而且不是一般的天罚。这若是距离近了，很可能被动应劫。随着缥缈一声轰隆，一道粗壮的雷霆凌天而下，径直劈向了古星。战，但闻一声嘶吼，一道白衣身影冲出了古星
，照耀了这片浩瀚星空。看到那白衣青年面容，人群中龙毅轻咦了一声，下意识的看向了叶晨，好似知道龙毅要问什么。叶晨笑着点了点头，真他娘的巧。龙毅唏嘘了一声，竟不知渡劫的竟是大楚转世人，而且是他们极其熟悉之人。转世之后，竟也得了造化，身负着霸道血脉，缥缈之上，更多的雷霆劈了下来，汇成了雷海，当场将白衣青年吞没。开！下一瞬，白衣青年怒喝。一掌劈开了雷海，再次逆天而上。他的举动让上苍震怒，整个星空都站立了。雷霆神龙凌天冲下，口吐雷霆，将其轰翻了出去。还未落地，便有被被雷霆凤凰击中。白衣青年受创了，鲜血飞溅。战，又是一声嘶吼。白衣青年祭出了一口杀剑，手握杀剑，再次逆天杀上。雷霆轰隆声更为强横，缥缈虚天雷霆如雨倾泻。白衣青年便是沐浴在雷霆之上，手握神剑，大战雷霆神龙和凤凰，可谓是气吞八荒。那是一幅可怕的画面，下方多有人已是脸色苍白。多有人未曾见过这么的场景，这可比前世强多了。龙毅唏嘘咂舌了一声，不说其他，就说这血脉就不是前世可以比拟的。相比龙一，叶晨眉头却是微皱了一下，瞥向了一方，目光落在人群角落的一个黑袍人身上。就在前一瞬，叶晨清楚的感受到那黑袍人身上有杀机留意，那杀机正是针对正在渡劫的白衣青年。收了目光，叶晨又瞟向了另一方，目光落在了一个血发青年和一个驼背老妪身上。一如那黑袍老者，那血发青年和驼背老妪也露出了杀机，一样是针对白衣青年的。三尊圣人。叶晨眉头紧皱，这等阵容，无论白衣青年能否渡劫成功，都会是一个死局。白衣青年再强，也只是一个黄金，怎敌得过三尊圣人？这还只是他捕捉到的。暗中不知还有多少人时刻准备绝杀白衣青年呢。棘手了。叶晨深吸了一口气，眸中还有疯狂之色显现。叶晨皱眉之时，缥缈之上，白衣青年身躯裂开了，坠落下来。不过他虽受了重创，却是成功的斩了那雷霆凤凰。雷霆神龙带着天劫凌天而下，张开了大口，口吐着雷霆。方才起身的白衣青年。当场便被劈得翻飞了出去，肉身差点被劈成飞灰。战，稳住了身形，白衣青年声如洪钟，拖着血淋淋的身躯杀入了缥缈，一剑斩出了一条银河，将那雷霆神龙生生劈成了两半，竟连雷霆神龙也斩了。此人战力无法想象，若是成长起来，必定是一方剧情。下方议论声不断，都是对白衣青年的惊叹和骇然。多有人已然动了杀机，不妙，龙一也感知到了不对，不断瞟着四方，雷霆神龙被斩，天劫雷罚依旧在肆虐，但却是雷电大于点小。白衣青年一身硬汉，不断挥剑斩灭了一片片雷霆，为此他也付出了惨痛的代价，肉身被劈得满目疮痍，鲜血溅满了星空。不知过了多久，雷霆轰隆声才湮灭了下去，直至消散。雷霆散了，那颗死寂古星被生生劈成了飞灰。白衣青年也从缥缈坠落了下来，已是血骨淋淋，被雷劫劈得不见了人形，陷入了虚弱状态。见雷劫消散，隐藏在暗处的人不知是谁，豁然打出了一道神光。不过叶晨速度更快，早在雷劫消散的那一秒。他便三五步缩地成寸遁了过去，在那道神芒即将击中白衣青年时，带走了白衣青年，拿走三尊黄镜，纷纷杀来，祭出了本命法器，要将叶晨和白衣青年一并轰杀。滚！叶晨一声冷斥，金色大手横空，如山沉重，出手的三尊黄镜当场被碾成了飞灰，惊得在常人一颤。一个黄镜一中，竟是一掌灭了三尊黄镜巅峰。这战力不是一般的霸道，震惊声中，那种有准胜出手，乃是绝杀一击，寂灭的神芒直逼叶晨眉心。叶晨冷笑。闪身躲过，一步缩地成寸，杀至那准圣身前。那尊准圣灯十色变，想要后盾，却是为时已晚。被追上的叶晨一掌生劈，这观看的人看得神色骇然。一掌灭了三尊黄境巅峰，连强的准圣也被一掌生劈。所有人看叶晨眼神都变了，这黄境强的离谱。一起上，四方皆有人影杀出，都是蒙着黑袍，气息各个强大，无一例外全是准圣。将叶晨堵在了一方星空，合力祭出了一尊强大的圣兵。叶晨当场中招，横飞了出去。死吧！又有准圣加入，手握的乃是一口漆黑的杀剑，突出手，乃是绝杀一击。你也配？叶晨抬手，不偏不倚的攥住了那口杀剑，一脚将那尊准圣踹翻了出去。未等那准圣定住身形，便被扑上来的叶晨一剑斩落了头颅。先前那九尊准圣再次攻击，合力催动的圣兵又一次扫出寂灭神芒。吃过一次亏，叶晨怎会吃二次？顺身躲过了那道神芒，继而一拳将其中一尊准圣打得生生爆裂。翻手一掌，又生劈了另一尊准圣。九大准圣被灭两个，被合力催动的圣兵神威一落千丈。圣兵不错，归我了。叶晨冷哼，探出了手掌，隔空将那尊圣兵抓在了手中。那是一口赤色的杀剑，剑气带着寂灭，圣威强大。那是一尊不凡的圣兵，杀！剩下的七尊准圣怒吼，合力杀来，或是神通，或是秘术，铺天盖地压来。叶晨冷笑，挥动了圣兵杀剑，打来的神通和秘术被他一剑扫灭。方才扑上来的七尊准圣，也因这一剑被斩的横飞了出去，斩飞了七尊准圣。叶晨不敢停留，转身便要遁走，拿走。前方有九道身影堵住了叶晨的去路，皆是准圣。
。人群中，胖子老头双眸微眯了一下，似是认出了那九人是出自何种势力。呼啦啦，胖子老头喃喃之际，九尊准圣已然出手了，各自祭出了手中铁链，如一条条游蛇，每一条都绽放着魔力，封了四方星空。叶晨皱眉，闪身后退。挥动圣兵，不断斩退缠绕而来铁链。四世也看出了这九人的诡异，他们不是一般的准圣，特别是他们手中的铁链，乃是针对元神。若是一不留神被锁住，元神多半会被当场扯出来。棒棒棒棒！星空中多是金属碰撞的声响，杀剑与铁链擦出的火花也甚为刺眼。那些什么是什么人？那铁链甚是诡异，专锁元神的法器吗？给人一种心灵战栗的感觉。四方星空皆是惊一声，被那九尊准圣颇为忌惮。杀！先前被叶晨斩飞的七尊准圣又扑了上来。自身后偷袭叶晨，叶晨一声冷笑，豁然转身，一剑斩出了一条银河。方才扑上来的七尊准圣，第二次被斩飞出去，其中还有那么一两人，肉身都爆裂成了血雾。看到这一幕，在场人无不唏嘘：你们七个是准圣，人家九个也是准圣，同是准圣，差距咋就这么大嘞？叶晨再次对上那九尊诡异的准圣，相比刚被他斩飞的那七尊准圣，这九尊准圣才是真的恐怖。他们出自同一个势力，配合极尽完美，祭出的神通也皆是针对元神。饶是他都不敢轻易硬汉，他背负的白衣青年。疲惫地睁开了双眸，却是笑得有些凄凉。若非压制不住天劫，他也不会冒险再次渡劫。结束到了，他不仅引来了天劫，也引来了这么多强者。此番阵仗，他自认是逃不掉的。想到这里，他不由得看向了叶晨。他不知叶晨为何救他，只知叶晨的背很温暖，让他冰冷的身体不再那般瑟瑟发抖。放下我吧，你斗不过他们。白衣青年沙哑一声，气息微弱，似是在天劫上遭受了不可磨灭的暗伤，眸光都暗淡了很多。说什么傻话？叶晨一笑，将其带入了混沌顶。随后还有滚滚圣体、金元灌入鼎中，而身在混沌鼎中大厨转世人也没闲着，慌忙祭出真元法力，疯狂的灌入白衣青年其内。从白衣青年的容貌，他们已然认出是谁的转世。百年前他在大楚也是响当当的人物，大楚无人不知，实则生变。叶晨扫了一眼四方诸天，挥手斩出一剑，而后一步缩地，成寸遁飞了出。然就在此时，一道寂灭的幽光自遥远星空射来，似是穿越了古老岁月。圣人叶晨眉头一皱。豁然横剑在身前进行格挡，那道寂灭幽光不偏不倚地打在杀剑上，金属碰撞的声音甚是清脆。叶晨当场被打翻了出去。见状，那九尊准圣纷纷上前，各自掐动手印，九根漆黑的光柱贯穿了星空，每一根都刻满了古老神纹，有秩序链条显现，相互交织，汇成了一座庞大的结界。其内烙印有封禁法阵和诛杀秘术。叶晨刚定住身形，便被困住了，竟是那种结界，四方人中都有眼光毒辣之辈。好似看出了九尊准圣祭出的乃是何种结界，也好似看出了那结界的可怕。给我开！叶晨冷喝，气血升腾。以他的战力，竟未能挣开禁锢。而此刻，九尊准圣已然三人一组，分裂在三方星空。封魂，三尊准圣冷视，祭出了铁链，贯穿了叶晨身体，封住了他三魂。禁魄，三尊准圣阴森一声，封住了叶晨七魄。锁神，最后三尊准圣祭出的铁链，竟是植入叶晨神海，锁住了叶晨元神。见此场景。四方修士纷纷一声叹息，老辈修士看得最为透彻，知道那九尊准圣的来历，也自知那神通的霸道，一旦中招，多半会隐恨。灭！叹息声中，九尊准圣齐齐一声，声音阴森而冰冷，缥缈而威严，似若上苍的宣判。真以为老子是吃素的？叶晨冷笑，混沌道则飞出，一条条秩序法则链条交织，汇聚成道则神剑，一剑斩断了锁着他的铁链。九大准圣纷纷一声闷哼，嘴角有鲜血溢出，似是遭受了反噬。外道法香，开！叶晨一声暴喝。豁然开了混沌异象，那是真如一方真实世界，仙光四射，异彩喷薄，道则交织的大山巨岳，长川河流，树木花草，都好似鲜活的一般。叶晨立于其中，便如一尊仙王一般。这这是什么异象？四方修士震惊的看着叶晨的外道法香，这般庞大的异象，他们还是第一次见。混沌之法，万物之道吗？胖子老头和孤兰纷纷一声轻喃，双眸中满是惊叹。破万众瞩目之下。叶晨撑开了混沌世界，当场碾碎了困他的结界。吐血声登时响起，那执掌结界的九尊准圣纷纷翻飞了出去，再次遭到强大反噬，眼中还有骇然之色。竟不知叶晨如此之强，不仅破了他们锁神秘术，就连这困神结界竟也被打破了。要知道，这连普通的圣人都难以做到。换我了。叶晨神色冰冷，一步缩地成寸，顺身杀到了一尊准圣身前。你那那尊准圣色变，想要遁走，却依旧难逃被灭的下场，头颅当场被斩落，连元神也难逃寂灭。退。剩下八尊准圣当即闪退，叶晨太诡异了，九人都不是对手，更何况现在是八人。拿走！叶晨跨天而来，金色大手覆盖星空，如山岳般沉重。方才遁走的八尊准圣被压得一阵趔趄，其中一尊准圣最为悲催，许是道行不道家，肉身被碾碎。元神刚刚遁出来，便被叶晨一脚踩成了飞灰。接下来，鲜血不断飞溅，剩下的七尊准圣也好不到哪去，四颗头颅不分先后被斩落，两个准圣肉身连带着元神被叶晨一拳轰成了渣渣
，四方修士们纷纷惊叹一声。细数下来，叶晨自杀出来后，已接连灭了十几尊准圣，其中诸多都不是一般的准圣。此等战绩，俨然已经超越了黄境修士的范畴。很好，惊叹声中，一道飘渺的声音蓦然响起：“此计而幽了，恍若来自九幽地狱。”直问其声，就感心神恍惚。圣人、胖子老头和孤兰纷纷看向一方，眼眸纷纷微眯了起来。不只是他们。在场很多老辈修士都扫向那边，眸中都有忌惮之色，纵是圣人也不例外。叶晨伫立星空，一时神色冷漠的看着星空深处，那人就是先前打出寂灭神光的神秘人，的确是一尊圣人，而且还是一尊极其强大的圣人，比他见过的任何一尊圣人都强。万众注视下，一道漆黑人影自远方星空而来，他很诡异，就是一道黑影，看不到面容，气息飘渺，时有时无，像一只幽灵，阴森枯冷，那双泛着幽光的眸子让人不敢直视，好似那就是一道无底的幽渊，看一眼，心神就会被吞没。战。随着一声霸气侧漏的大喝，叶晨一步踏天，杀向了那黑影人。见状，所有人都屏住了呼吸，很想知道一个斩了十几尊准圣的狠人，到底能在一尊强大的圣人手中撑几招。然，让所有人反应不及的是，那杀到一半的叶晨竟然一个急转身，跑了。这这算什么？所有人都眨了一下眼睛，嘴巴微张着，神色精彩的看向了叶晨溜走的方向。圣主逃跑的姿势，还是那般霸气侧漏，混沌神鼎中，大楚那帮转世人纷纷语重心长的说了一句：“你逃得了吗？”两三秒之后，那黑影人也才反应过来，如一道乌光，直奔叶晨追去。快快快！身后四方修士也都跟了上去，呼啦啦的一大片，如潮翻涌，遮天盖地的。机智的我，前方，叶晨嘿嘿一笑，一路如神芒，开盾的速度真不是一般的快，打得过就打，打不过就跑，这可是他一贯的作风。很显然，他是干不过那黑影人的。虽然也是圣人级别，但那黑影人的实力已然无限接近圣王，更何况那种场景下，可不仅仅一个强大的黑影人。还有诸多圣人，这若是一拥而上，圣王都得暂避锋芒，留下黑影人追上来了。眉心射出了一道漆黑的仙光，乃是针对叶晨元神的。叶晨冷笑，三五个缩地成寸，遁飞了出去，险之又险的避过黑影人的元神绝杀，而后玩命的施展缩的成寸。混蛋！黑影人怒了，面目凶狞无比，自远方而来，都还没来得及装一逼对方就跑了。这是一顿追，还愣是没追上。堂堂圣人威严，当然无存。杀！黑影人一声冷斥，眉心显现了古老的神纹，速度猛增上来。叶晨如一道仙光，他如一道神芒，在浩瀚星空划出了两道绚丽的弧线。再往后，便是一帮圣人和准圣。至于后面的黄境和准黄这些，许是道行不道家，以至于被甩下一片又一片。太多人都不敢相信，一个黄境是他娘的开了挂吗？这速度简直开天辟地的快，他必须死！诸多暗藏的圣人和准圣纷纷表露了杀机。本就是来杀渡劫的那个白衣青年的，谁曾想蹦出一个更变态的？这加起来就是两个变态。若是任由他们成长起来，日后于他们而言，必定是天大的祸端。自然。不是所有人对叶晨和渡劫的白衣青年抱着必杀之心的，就如胖子老头和孤兰，他们还是很看重叶晨的。我说，你行不行？混沌神鼎中，龙一瞟了一眼叶晨，要不你来。叶晨一脸没好气骂了一句，那还是算了。龙一干咳了一声，说着还不忘瞟了一眼身后追杀而来的黑影人。若我所料不差的话，那该是森罗殿的人。森罗殿什么来历？来历大了去了。龙一慌忙说道，这可是一尊庞然大物，传承已久了，不是一般的神秘，更不是一般的强大。听闻他们分布在诸天万域的每一个角落，专门搜集灵魂和元神。被他们盯上的人多半没好下场。搜集灵魂和元神，叶晨眉头微微一皱。森罗殿要这么多灵魂和元神做什么？用屁股想都知不是好事。龙毅说道。值得肯定的是，森罗殿盯上了大楚转世人，如今你跳出来，同样也盯上了你。相比渡劫的转世人，如今的他们好似对你更感兴趣一些。有种就追上我！叶晨一声冷笑，再次挪移，躲过了身后黑影人的绝杀，给他解封前世记忆。龙毅一边往白衣青年体内灌入精元。一边传音给了叶晨，叶晨祭出了一缕仙光，飞入了混沌顶，没入了那白衣青年的眉心。当时方才苏醒的白衣青年一句话都还未说，便猛地抱住了头颅，神色变得痛苦不堪。一股庞大的记忆强势涌入了他的神海，与他今生记忆交织在了一起。司徒男，微微，冥冥中似有这样一道飘渺的声音响起，让白衣青年定住的身躯忍不住的又颤抖了起来，深邃的眸子覆满了泪光，看了一眼龙一，又看向了外界的叶晨，神色难以置信，不敢相信。这一切都是真的。叶晨侧手一笑，便再次踏上了逃遁之路。如今可不是叙旧的时候。少主，鼎中一个青年已然跪在了司徒南的面前，那是西蜀司徒家的子弟，而司徒南是司徒家的少主。此番的剑，心境可想而知。好好好，一向不着调的司徒南，此刻也泣不成声了。这便如一场梦境，一觉醒来便是前世今生。众人激动之时，外面响起了轰隆声，把众人的目光纷纷吸引了过去。入眼，他们便看到了一副血淋淋的画面，那是叶晨，一条手臂被斩落了。此刻都还有异彩喷薄。是的，叶晨受创了，但不是被身后的黑影人斩落的手臂，而是被前方一个妖异的紫发青年斩的。那也是一尊圣人，虽不如黑影人强大，但也不是一般的圣人。堂堂圣人，竟也偷袭
，他丢失的可不仅仅是一条手臂。随你怎么说，紫发青年阴笑一声，眸中还有戏谑和阴森之光闪烁，真是多谢道友了。那黑影人追了上来，此话乃是对那紫发青年说。若非紫发青年挡住叶晨，天晓得他何时才能追上叶晨。他的元神归你，肉身归我。紫发青年悠悠一笑，我谢你，并不代表就要与你分享战利品。黑影人瞥了一眼紫发青年，语气冰冷而轻蔑。还有，你是什么东西，也敢与本圣谈条件？你被黑影人此番说教，紫发青年面目登是狰狞了下来。要不要合作？咱俩干他！叶晨对那紫发青年抛了个媚眼。好，暴怒的紫发青年竟真与叶晨并肩了，这般干脆利落，倒是让叶晨有些措手不及。于是乎，这么一个奇葩的组合成立了。就在刚刚，紫发青年还斩了叶晨一条胳膊。就在刚刚，叶晨还骂紫发青年呢。战前联合，一致对外，那自然是如此。单打独斗，无论是叶晨还是紫发青年，都不是黑影人的对手。不过俩人若是联手，那可就不好说了，两个废物而已。黑影人冷笑，瞬时消失了，连气息都随之消散了，竟是无处搜寻，躲开。紫发青年冷冷一声，竟是在提醒叶晨，一边提醒着叶晨，他一边顿身出去。小意思，不用紫发青年说，叶晨也早已躲了出去。先前还想提醒紫发青年来着，毕竟是暂时的队友，可不想上来就被秒杀了。如今看来，是他想多了。紫发青年比他想象中还要不简单，好似对黑影人的出手套路很熟悉。两人方才遁走，他们所在的那片星空便被碾灭成了混乱之地。看得叶晨唏嘘咂舌，得亏躲得快，不然若中招，当场就有可能被秒。小看你们了。黑影人悠悠一笑，单手演化秘术，而且是一宗霸道的秘术——封神诀。既然知道对方要施展秘术，叶晨怎会给他机会？一剑堪称五匹，直逼黑影人眉心。黑影人皱眉，没想到叶晨直接杀过来，登时散了秘术，换作了一指神芒，挡住了叶晨一剑。紫发青年也杀来了。而且出手就是绝杀。想起先前黑影人的赤裸裸的轻蔑，他的杀机又增强了一分。你不是喜欢装逼吗？老子让你装的够，就算啥了捞不着，老子也要让你压得高兴了。不晓得让叶晨知道紫发青年的想法，会不会当场被逗乐？好歹是一尊圣人，超脱世外，这觉悟还真是挺高的